Herzlich willkommen bei Next Move. Heute ist ein großer Tag, blauer Himmel, die Sonne strahlt im Hintergrund. Ihr seht die Tesla Gigafactory. Öffnet heute quasi offizielle Eröffnungsparty, Übergabe von 30 Fahrzeugen. Prominenz hat sich angesagt. Elon Musk persönlich, äh, Kanzler und Wirtschaftsminister sind am Start. Äh, die Mitarbeiter haben eine Party hier und ich will mich mal so ein bisschen unter das Partyvolk mischen. Aktuell bin ich jetzt hier noch draußen auf dem Parkplatz. Hinter mir ist zum Beispiel ARD und Welt. Die haben hier eben auch produziert. Da drüben noch ein Kamera. Team, Chauffeur steht ja auch gelangweilt rum. Da sind schon die ersten Einlasskontrollen und ich glaube, dass die, die normale Presse in Anführungsstrichen, die darf nicht rein. Aber ich habe ein Ticket, da steht auch mein Name drauf. Noch bin ich nicht drin. Das ist meine Challenge heute, da reinzukommen. Denn andere YouTube-Prominenz wurde ausgeladen. Sozusagen kritische und faktenbasierte Berichterstattung in den sozialen Medien ist offenbar nicht immer erwünscht. Und ich versuche reinzukommen und nehme euch mit und verrate euch auch noch im Video, wo ich mein Ticket herbekommen habe. Ein Auto habe ich übrigens auch schon hier gesehen auf dem Parkplatz. Also ein Auto, was hier gebaut wurde. Das alles jetzt im Video. Film ab. Vorab noch ein kleiner Blick über den Parkplatz. Hier stehen also jede Menge Teslas. Alle Modelle, alle Baujahre sind hier vertreten. Und ich bin angereist. Oh, war ja mit einem ID4 und ich habe mal einen draufgesetzt. Das Auto hat ein Wolfsburger Kennzeichen. Mein aktuelles Testfahrzeug. Unter anderem wollte ich rausfinden, was VW vielleicht aktuell sogar schon ein bisschen ganz leise, ein bisschen besser kann als Tesla. Das gibt es nächste Woche hier auf dem Kanal. Und ich habe mich ja hinten in die Ecke gestellt, weil hier steht noch ein ID3. Da bin ich nicht ganz allein. Und jetzt gehen wir mal, gehen wir mal vor. Sind schon jede Menge Kamerateams da mit Teleobjektiven und äh, ein gleiches Einlasskontrolle, 2G Plus und tja, Spannung steigt. Ladestation für Gäste gibt es natürlich auch im Hintergrund, Sie, seht ihr sie, hier sind jede Menge Destination Charger aufgebaut, auch eine interessante mobile Lösung, ja, äh, mit Anfahrschutz integriert und auch diebstahlsicher, nämlich gleich mal auf dem Betonglotz drauf montiert. Die ganz großen Medien sind natürlich auch da, da vorne RBB mit Satellitenschüssel oben drauf und hier drüben vermutlich gerade eine Live-Schalte, da wollen wir natürlich nicht stören, die ARD. Können wir uns ins Bild mogeln. Und Autos aus Grünheide, die hier produziert wurden, habe ich auch schon gesehen. Mal sehen, ob ich davon noch einen ins Bild kriege. So, schwarzes Performance-Auto. Da ist er, ich zeige ihn euch. Also, ich würde mal sagen, einen habe ich auf alle Fälle. Und das ohne, dass ich drin bin. Das nächste verdächtige Fahrzeug, jetzt mal in weiß. Ich lasse ihn mal durch. Ganz schön staubig, das Auto. Fort trocken hier. Mir scheint, hier fehlt es am Wasser. Dann schauen wir uns das Auto doch mal an. Da steht Als erstes der Faktencheck. Wir schauen auf die Fahrgestellnummer. Wir sehen ein XP7. Das heißt, der ist schon mal von hier. Und ja, wir gucken einfach mal rum. Spaltmaße sehen soweit ganz gut aus. Auto ist offen. Können wir mal reingucken. Schlüssel liegt auch drin. Tja, der wäre doch was für mich, ja. Und Spaltmaße haben wir. Und hier hinten Heckklappe sind immer so kritische Punkte. Überstand der Lichter, das sieht soweit ganz gut aus hier. Hier ist mal ein Ticken mehr. Aber im Gesamtbild würde ich den durchaus mitnehmen, sage ich mal. So, jetzt muss ich irgendwie sehen, wie ich hier noch reinkomme. Die machen wir wieder zu. Manchmal fährt hier ein Auto rein. Ich sehe aber gar nicht, dass hier irgendwas kontrolliert wird. Ist das hier der Eingang? Geht es hier schon los? Ich versuch's mal. So, ich glaube, die Security, die kennt mich nicht, aber ich setze trotzdem mal lieber die Maske auf hier für, den, für die Personenkontrolle. So, die erste Schleuse habe ich offenbar erfolgreich überwunden. Ich bin jetzt hier, so wie es aussieht, im Niemandsland. Hier ist keiner. Ja. Also da hinten ist Kontrolle. Und da vorne ist die nächste Hürde, das nächste Stöckchen, über das ich springen muss. So, das war die Hürde Nummer zwei, die habe ich auch erfolgreich genommen. Und da hinten geht es weiter. Ta, 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 ich würde mal sagen, ich habe es geschafft. Kann ich die Maske jetzt abnehmen? Und ich habe tatsächlich auch oh, ein, ein Bändchen von Tesla bekommen. 
und noch ein paar Gutscheine und ich glaube, erste Challenge ist, ich habe zwar hier von Tesla was angezogen, aber erste Challenge ist noch ein passendes T-Shirt für die Veranstaltung mir zu holen. Ähm, nee, gut, ja, so, ich würde mal sagen, TFF normalerweise geht durch. Und die nächsten Autos habe ich auch gesehen. Eine der härtesten Challenge ist es, für einen schwarzen Tesla Neuwagen im Sonnenschein zu bestehen. Und da hinten stehen sie, zwei Autos. Da sind dann gerne mal so Polierschlieren drauf. Die sehe ich jetzt hier auch. Äh, und wir werfen einfach mal noch einen Blick auf diese beiden Autos. Die sind nicht so eingestaubt wie draußen der auf dem Parkplatz. Ähm, ja, wie hier so die Spaltmaße sind. Ja, die Autos sind abgesperrt, Fahrgestellnummern konnte ich hier nicht sehen, vermutlich aber Autos aus der Vorproduktion. Ich würde mal sagen, insgesamt kann sich das sehr gut sehen lassen. Äh, was ich hier an Qualität gesehen habe, das sieht sehr stimmig aus, lediglich bei dem hier. So vorne, die Fronthaube hat da noch einen relativ breiten Spalt, da ist noch Luft nach unten sozusagen, also die muss noch ein bisschen schmaler werden. Wenn ich aber die Wahl hätte, ich glaube, ich würde so ein Auto hier nicht stehen lassen. Ich habe es mir ein bisschen bequem gemacht. Im Hintergrund läuft schon die Musik für mich und für euch. Ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem. Heute ist natürlich ein großer Tag für Tesla, für Deutschland und für die Elektromobilität. In zwei Jahren hat man hier so ein Monsterprojekt hochgezogen, was normalerweise bei anderen Autoherstellern dreimal so lange gedauert hätte. Und man muss natürlich auch Tesla zugutehalten, dass sie die Autoindustrie vor sich hergetrieben haben. Ich selbst bin Tesla gefahren von 2014 bis 2019, also fünf Jahre war ich im Tesla unterwegs und habe die Entwicklung also auch miterlebt, miterlebt, wie Tesla das Elektroauto aus der Schmuddelecke quasi herausgeholt hat. In den ersten Jahren wollten die anderen Hersteller nicht und haben da eher die Stammtischweisheiten gegen das E-Auto mit Scheinargumenten gefüttert, aber Tesla hat sie vor sich hergetrieben. Und in den letzten beiden Jahren konnte man in Deutschland fast den Eindruck gewinnen, dass die anderen aufgewacht sind und Tesla verdrängt haben. Aber jetzt in der Krise schlägt Tesla knallhart zurück. Der Chipmangel und der Ukraine-Krieg, die haben die deutsche Autoindustrie arg gebeutelt. Die Zulassungszahlen gehen zurück und Tesla hat im Februar Platz 1 und 2 mit beiden Modellen belegt und geht jetzt hier mit einer Fabrik an den Start mit 12.000 Mitarbeitern. Und will hier 500.000 Autos im Jahr bauen und man kann sogar sagen, ohne Tesla gäbe es Next Move nicht. Denn Tesla war natürlich in den ersten Jahren, wir haben uns 2015, 16 gegründet, damals mit einer Handvoll Autos, war war natürlich das passende Handwerkszeug, um auch die Skeptiker zu knacken. Damals hat es noch am Preis gehabert. Was jetzt hier hinter uns steht, ist natürlich am Anfang immer die teuren Autos. Maximale Ausstattung, also Long Range Performance. Günstigere Varianten werden dann später noch kommen. Und wir hatten ja schon den Punkt, dass wir in Deutschland einen Tesla Neuwagen nach Abzug der staatlichen Förderung für 35.000 Euro kaufen könnte. Wer unserem Kanal folgt, der schaut jeden Freitag 18 Uhr Next News. Also gerne Kanal abonnieren, denn dort habt ihr auch gesehen, sehen, dass es in den letzten Wochen bei Tesla preislich wieder nach oben ging und vermutlich wird auch das Basismodell demnächst nachgezogen. Aber jetzt schauen wir uns die Autos da hinten mal noch ein bisschen näher an. Die Fahrgestellnummern sind hier im Bereich 1500 bis 1800 und ich würde mal sagen, wir gucken mal rein. Hutablage gibt es, die schauen wir uns gleich noch an. Die Performance-Pedale, Türinnenverkleidung. Das sieht mir aus wie eine Doppelverglasung. Wir schauen mal hinten. Auch hier würde ich sagen, dass das eine Doppelverglasung ist. Innenverkleidung, Tür. USB-Anschlüsse. Nicht leer, sondern belegt. Gurtführung ist natürlich tricky, ja, wenn man den hier so ein bisschen verschwinden lässt, dann ist er weg. Jetzt zur Ausstellung war er schön so hier rüber gelegt. Das Problem haben auch Hyundai und Kia mit einer flexiblen Rücksitzbank. Die Rückenlehne ist flexibel einstellbar, da gibt es mehrere Positionen. Ich zeige euch mal am Schnitt hier drüben zu der anderen Seite, also beide Seiten getrennt einstellbar, dass man auch sieht, Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Und das war's. So im Innenraum, soweit altbekannt. Induktives Laden des Handys. Mittelkonsole. 
Hier nochmal ein klassischer 12-Volt-Anschluss in den Spiegel mit Warnblinkanlage hier oben. Ein durchgehendes Panoramaglasdach, das heißt durchgehend zumindest bis hinten. Frank, aus meiner Sicht keine Überraschung, Abschleppöse. So weit, so bekannt würde ich sagen hier vorne. Schließt gut, Spaltmaß passt. Spannendes Detail, die Hutablage, der hier hat sie. Das heißt, alle haben sie aus Grünheide. Wir schauen mal rein. Und ja, auf den ersten Blick sieht das hier ein bisschen komisch aus, weil die geht nicht auf. Und aber äh, der Trick ist der, man macht sie so auf, dann geht sie auch noch nicht ganz auf. Aber ich habe zumindest einen guten Zugang. Und weil ich ja eine flexible Rückbank habe, kann ich sie also hier ein Stückchen vor und dahinter schieben. Die ist hier wie so ein bisschen magnetisch. Und wenn ich von hinten mal ran will, also die Kinder von der Rücksitzbank was rausholen, kann ich also hier auch umklappen und dann hier entsprechend rein greifen. Insofern, Hutablage ist natürlich auch ein Punkt, um Gewicht zu sparen, aber man sieht es hier, klack, das ist hier magnetisch rechts und links, also eigentlich eine smarte Lösung. Schöner wäre es natürlich aus meiner Sicht, wenn das Ding ganz aufginge, aber dafür ist es hier im Design relativ clean gehalten. An den Seiten passt es gut, insofern deutlicher Schritt nach vorne, würde ich sagen. Also ein Promi ist schon da, Robert Habeck und äh, ich gucke mal, was er sagt. Hier war es der unternehmerische Mut, die unternehmerische Bereitschaft, das Risiko zu gehen und anfangen zu bauen, obwohl die Baugenehmigungen noch gar nicht vorlagen oder nicht alle vorlagen und werden die nicht erfolgreich, sondern zurückbauen müssen und zwar den Zustand davor wiederherstellen müssen auf eigene Kosten. Das Risiko gehen eigentlich wenige Leute, niemand eigentlich ein. Und bei den Projekten, die jetzt infrastrukturellen Charakter haben in Deutschland, also die wir sowieso brauchen, wäre dann die Frage, ob man das Risiko nicht ein Stück weit gängiger macht, indem man es dann auch absichert. So, jetzt wollte ich dem Habe gerade noch mein Puschelmikro ranstecken, aber irgendwie geht er schon weiter. So, im Hintergrund sehen wir schon eine lange Reihe an Fahrzeugen aufgereiht. Und da hinten, da kommen noch jede Menge mehr. Rollende Autos aus Grünheide. Model Y Experience. Ich gehe mal davon aus, dass Taxifahrten für die Gäste angeboten werden. So, ich nehme mal kurz die Maske ab. Ich glaube, ich habe mich hier ein bisschen verirrt. Ich habe die Zuschauerströme verpasst. Und da waren dann Flatterbänder, aber hat dann keiner mehr gefragt. Ich stehe jetzt hier, glaube ich, auf der Seite, wo die Mitarbeiter eigentlich stehen, das Event feiern. Ich mache mal lieber meine Maske wieder drauf und wir gucken uns mal die Autos an, die schon da stehen und auf Auslieferung warten. Ich glaube, jetzt geht's los. Wirtschaftsminister Brandenburg habe ich eben gesehen. Ich nehme euch mit. So, ich habe mich mal noch ein bisschen, bevor es losgeht, vorgearbeitet hier in Reihe 1, damit ich noch ein bisschen näher dran bin. Ministerpräsident, das Grünheide in Brandenburg ist. Ich sehe den Bundesminister für Wirtschaft und ich will ausdrücklich sagen, wir werden in diesem Jahr alle gesetzlichen Weichen stellen, damit die Energietransformation, der Ausbau der modernen Technologien so schnell vorankommen kann, wie es sein muss, wenn man in 20, 25 Jahren klimaneutral wirtschaften will. Und wir werden es jetzt tun. So, I want to be clear that uh, because sometimes people are either sad about the future or they, they think, well, will we solve sustainable energy um, and maybe the climate issue is it's too late or something like that. Um, I, I really want to assure everyone that you can have hope in the future. You should have hope in the future. This problem will be solved. Uh, and Uh, this factory is a, a major step in that direction. Giga 001 steht dran und der Besitzer ist so. Ich weiß nicht, ob er selber fahren darf oder ob er rausgefahren wird. Thank you. 
So sieht es vor der Halle aus, immer noch strahlender Sonnenschein. Und da hinten, da kommen sie raus. Und hier draußen gibt es auch noch mal Feuerwerk. Auto Nummer 30 kommt im Hintergrund aus der Halle rausgerollt. Ja, das sind sie, die ersten 30 Kundenfahrzeuge. Vor ungefähr zwei Wochen gab es die Genehmigung und direkt hat man losgelegt. Die Mitarbeiter dürfen natürlich nichts sagen, aber so ein bisschen Flurfunk gibt es hier schon. Dass also direkt am nächsten Tag, nachdem wirklich, so wie man es vorher angekündigt hatte, am nächsten Tag, nachdem in der Presse stand, dass hier die ersten, dass die Genehmigung erteilt wurde, gingen hier die ersten Kundenfahrzeuge, gingen die ersten Kundenfahrzeuge raus und man hat direkt losgelegt und diesen Monat, also im März, will man immerhin 500 Autos bauen. Vermutlich wie bei Tesla üblich Regalverkauf und aktuell hat das Regal offenbar nur einfach, nämlich Schwarz-Schwarz Performance. So, der ein oder andere prominente Tesla-Fan ist ja auch mit dabei. Wirtschaftsminister Steinbach hat jetzt sich ein T-Shirt übergezogen, outet sich als Tesla-Fan. Das ist ein Wahnsinnsgefühl heute, weil diese zweieinhalb Jahre, die war zwei und viertel Jahre, die waren extrem intensiv und viele haben nicht geglaubt, dass wir es schaffen. Und dass heute die ersten drei Autos runtergerollt sind, ist einfach irre. Und äh, das geht auch unter die Haut, selbst wenn man so alt ist wie ich. Und der Kanzler verteilt Lob, Brandenburgs und Teslas Tempo als sozusagen Zeitvorgabe für die Energiewende in Deutschland. Ja, das ist ganz spannend. Der Erste, der es so gemacht hat, war Robert Habeck, der plötzlich in einer Pressekonferenz von Tesla Tempo sprach. Also es ist jetzt in aller Munde und man hat uns entdeckt und ich hoffe, dass es so weitergeht. Und ich äh, bin optimistisch. Ja, hinter mir stehen die Autos und einen der glücklichen neuen Besitzer der eine ganz besondere Geschichte hat, den habe ich hier, das ist der Thorsten. Thorsten, du bist heute hier dabei, Model Y Performance. Was bist du vorher für ein E-Auto gefahren? Gar keins. Ich bin bisher noch überhaupt kein E-Auto gefahren, noch nicht mal eine Probefahrt. Das heißt, der absolute Sprung ins, ins kalte Wasser? Absolut, genau. Also ich bin mal gespannt. Ich habe nachher eine Heimfahrt von über 600 Kilometern und ähm, ja, dann mal schauen, was mich erwartet. Ja. Ja, und wie kommt es, dass man hier für so um die 60.000 Euro ein Auto kauft, wenn man vorher noch nicht mal eine Probefahrt gemacht hat? Wie informiert man sich über Elektromobilität oder Tesla insbesondere? Ja gut, da gibt es deinen Kanal unter anderem und noch jede Menge andere YouTube-Kanäle, ähm, wo du natürlich alle Infos bekommst im Internet, im Forum. Ähm, also Informationsquellen gibt es genug. Vor circa zwei Jahren haben die Bauarbeiten angefangen. Jetzt stehen wir vor der fertigen Fabrik und wir produzieren. Danke für all, all eure harte Arbeit, die das hier möglich gemacht hat. So, ich bin vor dem Partygelände. Sonne scheint immer noch, aber sie geht so langsam unter. Und hier im Hintergrund sieht man auch, da kommt das Auto. Taxifahrten in Anführungsstrichen, also wer noch kein Tesla-Erlebnis hatte, um die 30, 40 Autos standen da bereit bietet Tesla eben auch hier Fahrten für Interessierte an, am, am Rande der Veranstaltung. Ansonsten, es kommen auch immer noch Gäste. Es waren bestimmt 3.000 bis 4.000 Leute da. Innen drin auf der eigentlichen Party habe ich nicht so viel äh, gefilmt. Es waren zwar auch jede Menge YouTube-Kollegen da, es flogen auch die Drohnen. Aber allgemein waren wohl, ist die Party dann wohl eher für die Mitarbeiter, die sollten da ihre Ruhe haben, dass der Teil also im Video nicht so stark oder nur mal als schwenkt, dass man sieht, wie viele Leute da waren. Also es waren bestimmt, ähm, ich würde sagen, mindestens 4000 Leute. Also war richtig gut besucht. Und ich schlender hier so über den Parkplatz. Ich wollte euch noch sagen, wie ich auf die Gästeliste gekommen bin. Natürlich wird jeder Name bei Tesla gescannt. Ich habe auch, wie gesagt, andere YouTube-Kollegen, mindestens drei oder vier gesehen. Und viele Leute haben mich auch erkannt, auch Tesla-Mitarbeiter. Ich sage natürlich, ich habe die immer gefragt, wo sie wohnen, wo sie vorher gearbeitet haben. Sage ich natürlich jetzt nicht hier weil es war halt nur eine Handvoll, aber die auch unsere Videos gucken, mich erkannt haben, freundlich gegrüßt haben und haben wir uns dann auch ein bisschen unterhalten, ohne jetzt über heikle Daten uns irgendwie auszutauschen. Und ähm, ich bin reingekommen in Anführungsstrichen über die, die Gästeliste des, Tesla, des Vereins Tesla Fahrer und Freunde e.V. Da bin ich also langjähriges Mitglied und da gab es ein kleines Kontingent, und freier Aufruf an die, an die Mitglieder und wer zuerst hier ruft, der wurde auf die Liste gesetzt und die Liste wurde von Tesla entsprechend dann freigegeben und gestern Mittag habe ich mein Ticket bekommen. Ja, der Tag neigt sich dem Ende entgegen und 
Ich gucke mal, ob ich mein Auto wieder finde und sage Tschüss für heute. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.